Five signs ng ketong versus five signs ng neurofibromatosis. Tignan natin ang dalawang pictures na ito. Dito sa isang side, makikita natin ang ketong or leprosy. Sa kabilang side naman, makikita natin ang neurofibromatosis. Bakit kailangan natin i-compare? Di ba we should not compare ourselves to others? Char! May mga iba kasi na akala nila na ang neurofibromatosis ay kapareho ng ketong. Pero hindi. Sobrang magkaiba sila. Ang ketong or leprosy ay isang infectious disease. Infectious meaning dahil sa micro. Microbio. Anong mikrobyo? Specifically, ang Mycobacterium leprae. Dahil infectious siya, ibig sabihin nakakahawa siya. Ang neurofibromatosis naman ay isang genetic disorder. Genetic ibig sabihin namamana, nasa lahi, may problema sa DNA. Walang kinalaman ang mikrobyo, bacteria, virus, or fungi, hindi ito infectious, hindi ito nakakahawa. Again, ang ketong or leprosy ay infectious disease nakakahawa. Ang neurofibromatosis ay genetic disorder namamana. Ito ang ang five signs ng ketong or leprosy or Hansen's disease. Number one, discolored patches on the skin. Usually, mas mapute or lighter yung mga skin lesions na ito compared to the surrounding normal skin. At yung mga pantal na ito ay numb or namamanhid. May iba't ibang itsura pa yung mga pantal ng mga may leprosy tulad nito. Ito. At ito. Walang iisang itsura ang pantal ng may leprosy, kaya importante na magpakonsulta agad sa dermatologist pag napapansin mong may pantal ka. Number 2, the claw hand. Yung bacteria ng leprosy ay kumakapit sa nerves at nagbibigay sanhi sa inflammation o pamamaga at damage sa mga nerves. Dahil sa nerve damage, magkakaroon ng muscle weakness and paralysis. Kaya nadideform yung mga kamay at pati na rin mga paa. Number 3, swelling of the ears. Hindi ito nangyayari sa lahat ng mga may leprosy. May iba't ibang forms at yung ganito Itong klaseng sintomas ay nakikita sa severe form ng leprosy which is known as lepromatous leprosy. Number 4, madurasis or loss of eyebrows. Nakikita lang din ito sa severe leprosy kung saan yung bacteria sinisira niya rin yung hair follicles. Number 5, blindness. Kung hindi na agapan agad, pwedeng umabot yung bacteria sa facial nerves and this can lead to damages in the eye. Paano nakukuha ang leprosy? Kung paano mo nakukuha ang TB, ganun mo din makukuha ang leprosy which is through respiratory respiratory droplets. Usually, kailangan ng prolonged exposure like if magkabahay kayo nung may leprosy bago ka mahawaan. Pero curable naman ito. Kaya kung napapansin mo na may kakaiba kang pantal o yung kakilala mo, magpakonsulta na sa derma bago lumala ito. Ito naman ang 5 signs ng neurofibromatosis. May tatlong types of neurofibromatosis which are neurofibromatosis 1 or NF1, neurofibromatosis 2 or NF2, and schwannomatosis. Wala lang, nabanggit ko lang para lang aware kayo. Pero ang focus natin is the most common type which is neurofibromatosis 1 or NF1 at ito ang iba't ibang signs and symptoms niya. Number 1, nerve tumors or neurofibromas. Yung mga bukol na nakikita nyo dyan ay mga bukol na tumubo sa loob ng nerves. Typically, sila ay soft and rubbery at most of the time, benign yung tumor na ito. Siyempre, depending on the size and location, maaaring magbigay sanhi ito sa pain and discomfort. Number 2, freckles or pekas sa kilikili, sa singit o sa ilalim ng breast. Number 3, cafe ole spot. Yung mga dark spots na nakikita nyo dyan sa picture, yung mukhang birthmark, yan yung cafe o lay spots. Hindi naman lahat ng may ganyan sa balat ay agad-agad may neurofibromatosis. So, ikalman nyo lang kung may nakita kayong ganyan sa balat nyo ngayon. Kung meron kayong 6 or more cafe o lay spots na more than 5 millimeters in diameter before puberty or greater than 15 millimeters after puberty, may possibility na meron kang NF1. Anong gagawin? Siyempre, pakonsulta to confirm. Number 4, ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalahati ng mga bata, take note, kalahati, hindi lahat ng mga bata na may NF1 ay nagkakaroon ng problema sa attention span, concentration, at sa pagkontrol ng kanilang impulses. Number 5, eye problems. 15% ng mga bata na may NF1 ay nagkakabukol sa nerves sa optic pathway. Dahil dito, lumalabo ang paningin, nagiging colorblind, at nababawasan yung field of vision nila. Paano nakukuha ang sakit na ito? Nakukuha ito dahil may abnormality sa NF1 gene. Most of the time, namamana ito. Pero may mga ilang cases na walang family history ng NF1 pero nagkaka-NF1 pa rin. Consult your doctor for the best course of treatment for you. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.